হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছো আমি মাহির মোহতাসিম তাহমিদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গৌজি এটে বন্ধুরা আজ আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত বিষয় ষষ্ঠ অধ্যায় বীজগণিত ও ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ তো এর আগের এপিসোডে আমরা শিখেছিলাম ভগ্নাংশের কিভাবে সমতু সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হয় সেই কাজটি আমাদের এখানে প্রয়োজন হবে দেখো ভগ্নাংশের যোগ এবং বিয়োগ করার জন্য আমাদের প্রথম ধাপ হলো সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ তো বন্ধুরা যেই সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশটাতে আমরা প্রকাশ করব সেই সমহরটা অর্থাৎ সেই হরটাই হচ্ছে আমাদের যোগফলের হরটা হবে তাহলে আমরা লিখি যোগফল বা বিয়োগ ফলের হর হবে সেই সমহরটা আর বন্ধুরা এরপর বাকি থাকে লব তাহলে লব কি হবে যদি লব বলা হয় যদি যোগ বলা হয় তাহলে আমাদের যেই লবগুলো হবে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশের পর সেই লবগুলোর যোগফল আর যদি বিয়োগ বলা হয় তাহলে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ প্রকাশের পর যেই লবগুলো পাব সেগুলোর বিয়োগফল তাহলে আমরা লিখি যোগফল বা বিয়োগ ফলের লব সমহর ভগ্নাংশের লবগুলোর যোগফল বা বিয়োগফল যেটা প্রশ্নে চাওয়া হয় তো বন্ধুরা চলো আমরা এরকম একটি অঙ্ক করে দেখি প্রথমে দেখো আমাদের দুটি অঙ্ক দুটি অঙ্ক দেওয়া আছে এর মধ্যে প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে একটা যোগ অঙ্ক যেখানে দুটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে টু এ বাই থ্রি দেখো এই দুটি হর কিন্তু সমান নয় এখন আমরা এটাকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করব দেখো এই ভগ্নাংশ দুটিকে যদি সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করি তাহলে এদের লসাগু হবে এদের যেহেতু কোনো সাধারণ গুণনিয়োগ নেই তাহলে হরগুলো লসাগু হবে তিন পাঁচে পনেরো এবং বিডি ফিফটিন বিডি তাহলে বন্ধুরা এদেরকে এখন আমরা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করার জন্য প্রথমে প্রথম ভগ্নাংশ ভগ্নাংশে হর থ্রি বি এর জন্য ফিফটিন বি ডি ডিভাইড বাই থ্রি বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা পাচ্ছি ফিফটিনকে থ্রি দিয়ে ভাগ করলে ফাইভ এবং এখানে পাচ্ছি ডি অর্থাৎ ফাইভ ডি তো বন্ধুরা এখন যেহেতু ফাইভ ডি পেয়েছি তাহলে ফাইভ ডি দিয়ে আমরা লব এবং হর উভয়কে গুণ করে দিব টু এ বাই থ্রি বি ইন্টু ফাইভ ডি ইন্টু ফাইভ ডি অথবা আমরা পাচ্ছি টেন এ ডি ডিভাইড বাই ফিফটিন বি ডি বন্ধুরা এরপর আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশে চলে যাব দ্বিতীয় ভগ্নাংশে হর আছে হচ্ছে ফাইভ ডি এর জন্য আমাদের ফিফটিন বি ডি ছিল লসাগু সেটাকে আমরা ফাইভ ডি দিয়ে ভাগ করব আমরা পেয়েছি ফিফটিনকে ফাইভ দিয়ে ভাগ করলে থ্রি আর বি পেয়ে যাচ্ছি ডি ডি কাটা চলে যাচ্ছে তাহলে থ্রি বি হচ্ছে আমাদের ভাগফল এখন আমরা আমাদের যে ভগ্নাংশটা দেওয়া আছে টু সি বাই ফাইভ ডি এটাকে আমরা থ্রি বি দিয়ে গুণ করব তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে তিন দু গুণা সিক্স বি সি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন বি ডি তো বন্ধুরা আমরা আমাদের দুটো সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ পেয়ে গিয়েছি যেগুলোর হর হচ্ছে ফিফটিন বি ডি তো বন্ধুরা আমরা এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো যোগ করে দেব যোগ করার জন্য আমরা দেখছি টেন এ ডি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন বি ডি প্লাস সিক্স বি সি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন বি ডি ইজ ইকুয়াল টু দেখো আমরা বলেছিলাম আমাদের হর হবে যে সমহরটা ছিল সেটা তাহলে সমহরটা হচ্ছে ফিফটিন বি ডি আর লব হবে আমাদের লবগুলোর যোগফল অর্থাৎ সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো লবগুলো যোগ করলে যেটা হবে অর্থাৎ এখানে আছে টেন এডি প্লাস সিক্স বিসি 
তো বন্ধুরা যেহেতু টেন এডি এবং সিক্স বিসির মধ্যে কোনো সদৃশ পদ নেই সেজন্য আমরা এগুলোকে যেভাবে আছে সেভাবেই রেখে দিচ্ছি যদি সদৃশ পদ থাকতো তাহলে আমরা এগুলোকে যোগ বিয়োগ করতে পারতাম তো বন্ধুরা এভাবে আমরা যোগ করতে পারি চলো একই রকম প্রক্রিয়ায় আমরা আর একটি বিয়োগ অঙ্ক দেখে আসি এখানে আমাদের দুটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এখানে লসাগুটা আমরা কীভাবে বের করব প্রথম ভগ্নাংশে আছে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি এর জন্য আর এ মাইনাস বি আর এ বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের জন্য হর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি অতএব লসাগু লসাগু আমরা পেলাম দেখো এখানে কমন আছে হচ্ছে এ মাইনাস বি আর কমন নয় হচ্ছে এ প্লাস বি তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি হচ্ছে আমাদের এখানকার যে লসাগু আছে সেটা তো বন্ধুরা যদি লসাগু এটা হয় তাহলে লসাগুকে এখন আমরা এই হরগুলো দিয়ে ভাগ করতে পারি প্রথম ভগ্নাংশের জন্য এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটাকে আমরা ভাগ করবো এ মাইনাস বি দিয়ে ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি এখন দ্বিতীয় ভগ্নাংশের জন্য এটাকে এখন আমরা উপরে এবং নিচে লবে এবং হরে গুণ করে দেব তাহলে আমরা কি পাচ্ছি অতএব এ প্লাস বি এর সাথে এ প্লাস বি গুণ হবে আর নিচে হচ্ছে এ মাইনাস বি এর সাথেও এ প্লাস বি গুণ হবে তাহলে এখানে পাচ্ছি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আর এখানে পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা এভাবে আমরা একটা ভগ্নাংশের কাজ শেষ করলাম দ্বিতীয় ভগ্নাংশের কাজে আসো দ্বিতীয় ভগ্নাংশের জন্য আমরা প্রথমে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এটাকে আমরা ভাগ করব হচ্ছে আমাদের যেই দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির ভা হরটা আছে অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা পেলাম ওয়ান তাহলে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটি হবে হচ্ছে আমাদের যেটা দেওয়া আছে এ ইন্টু ওয়ান আর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান তাহলে আমরা পাচ্ছি যা ছিল তাই এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা আমরা আমাদের সম সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ দুটি পেয়ে গেছি এখন আমরা এদের মধ্যে বিয়োগ করতে পারি তো বন্ধুরা বিয়োগ যদি করি তাহলে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা থেকে আমরা বিয়োগ করব এ ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো বন্ধুরা যেহেতু এরা সমহর আছে তাই আমাদের ভগ্নাংশের হর হবে কি আমাদের বলেছিলাম সমহরটা হচ্ছে ভগ্নাংশের হর হবে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা হচ্ছে সমহর ভগ্নাংশের হর আর আমাদের উপরে লব আছে কি এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আর বিয়োগ যাবে হচ্ছে মাইনাস এ তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের ভগ্নাংশটির বিয়োগ ফল যদি এখানে আমরা সদৃশ পথ পেতাম মনে করো এখানে যদি এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ারের সাথে মাইনাস এ না হয়ে মাইনাস এ স্কোয়ার হতো তাহলে এই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার আমরা বিয়োগ করতে পারতাম কিন্তু এখানে কোনো সদৃশ পথ নেই বিধায় আমরা এই কাজটি করতে পারছি না তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সব কটি ধাপ বুঝতে পেরেছ আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি প্রথমে আমরা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রয়োগ করব প্রকাশ করব তারপর যোগ ফল বা বিয়োগ ফলের হরটাকে আমরা সমহর যেটা থাকবে সেটাকে সরাসরি বসিয়ে দিতে পারবো এরপর যোগফল বা বিয়োগফলের যে লবটা হবে সেটা আমরা পাবো হচ্ছে যেই সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশগুলো আমরা বানিয়েছি সেগুলোর যোগফল বা সেগুলোর বিয়োগফল থেকে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই অঙ্কগুলো বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমরা শিখব ভগ্নাংশের সরলীকরণ বন্ধুরা সরলীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের একই সাথে যোগ বিয়োগ ইত্যাদি করতে হবে তো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে একটা বিষয় যে আমরা এর আগে যেভাবে ভগ্নাংশে সমহর করেছিলাম সেভাবেই সমহর করব যেভাবে যোগ করেছিলাম বিয়োগ করেছিলাম সেভাবেই করব কিন্তু যেই ভগ্নাংশটা যোগ করতে বলা হয়েছে শুধু সেটা লব যোগ হবে আর যেটার বিয়োগ করতে বলা হয়েছে সেটা লবটাই বিয়োগ হবে আর বাকি সব কিছু আগের মতোই থাকবে তাহলে এরকম একটা অঙ্ক আমরা এখন করে দেখাতে পারি দেখো এখানে একটা সরল অঙ্ক দেওয়া আছে এখানে এ বাই বিসি প্লাস বি বাই এস এসি মাইনাস সি বাই এবি এটা একটা সরল অঙ্ক এখানে আমাদের একই সাথে যোগ করতে হবে এবং বিয়োগ করতে হবে চলো তাহলে শুরু করি দেখো এখানে ভগ্নাংশ তিনটির হরগুলোর লসাগু 
যেহেতু হরগুলো খুব সহজে এখানে দেওয়া আছে তাই আমরা এগুলো লসাগু মুখে মুখে করে ফেলতে পারব দেখো এখানে আছে বিসি এসি এবং এবি তাহলে আমরা যদি লসাগুটা এবিসি করি তাহলে আমাদের সব কটা দিয়ে নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হবে তাই এটা হচ্ছে আমাদের হরগুলোর লসাগু এখন দেখো আমরা এবিসি দিয়ে প্রথম ভগ্নাংশের জন্য এ বি সি ডিভাইডেড বাই আমাদের প্রথম ভগ্নাংশের হর আছে বিসি তাই বিসি দিয়ে ভাগ করব পেলাম এ তাহলে এ দিয়ে এখন আমরা আমাদের এই ভগ্নাংশের লবগুলোকে লব এবং হরকে গুণ করব অতএব সমহর ভগ্নাংশ ভগ্নাংশটি সমান এ ইন্টু এ ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু বিসি তাহলে আমরা পাচ্ছি এ স্কোয়ার বাই এ বিসি তো বন্ধুরা এর পরের ভগ্নাংশটার জন্য একইভাবে আমরা কাজ করব তাহলে দ্বিতীয় ভগ্নাংশটির জন্য এ বিসি ডিভাইডেড বাই আছে এখানে এসি আমরা পাচ্ছি বি এখন আমরা বি দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করব সমহর ভগ্নাংশটি হবে হচ্ছে বি ইন্টু বি ডিভাইডেড বাই বি ইন্টু এসি তাহলে পাচ্ছি বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ বিসি বন্ধুরা একইভাবে আমরা তৃতীয় ভগ্নাংশটির জন্য কাজ করব এখানে আমরা পাচ্ছি এ বি সি এবং তৃতীয় ভগ্নাংশের হর আছে এ বি আমরা ভাগ করে পেলাম দুঃখিত ভাগ করে পেলাম সি এখন আমরা সি দিয়ে লব এবং হরকে গুণ করব অতএব সমহর ভগ্নাংশটি হবে এ এখানে আছে দুঃখিত সি বাই এ বি সি বাই এ বির সাথে আমি সি গুণ করলাম আর সি গুণ করলাম আমরা পেলাম হচ্ছে সি স্কোয়ার বাই এ বি সি তো বন্ধুরা এখন আমরা সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ পেয়ে গেছি এই তিনটি ভগ্নাংশের সব কটির হর হচ্ছে এ বি সি তাহলে এগুলো এখন আমরা যোগ বিয়োগ করতে পারব দেখো আমরা এখন এ ডিভাইড বাই বি সি এটাকে লিখতে পারি হচ্ছে এ স্কোয়ার বাই এ বি সি এটা আমরা মাত্রই বের করেছি প্লাস বি বাই এসির সমহর ছিল হচ্ছে বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ বি সি আর মাইনাস সি বাই এ বির ছিল হচ্ছে সি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ বি সি তো বন্ধুরা এখন যেটা যেভাবে ছিল সেভাবে আমরা বসিয়ে দিয়েছি এখন শুধু আমাদের এই যে সমহর করেছি সবগুলো সমহর হবে আমাদের বিয়োগফল বা যোগফল বা সরল ফলের হর আর উপরে লবগুলো যেটা যোগ করতে বলা হয়েছে সেটা যোগ করব যেটা বিয়োগ করতে বলা হয়েছে সেটা বিয়োগ করে দেব তাহলে এ স্কোয়ার আছে প্লাসে এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার আছে প্লাসে বি স্কোয়ার সি স্কোয়ার আছে মাইনাসে তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের আমাদের সরল ফল কারণ এখানে আমাদের আর সামনে কিছু করার নেই এজন্য আমরা আর কিছু করতে পারছি না তো বন্ধুরা এইভাবে যে কোনো ভগ্নাংশের সরলের ক্ষেত্রেই আমরা একই নিয়ম প্রয়োগ করব আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই আগামী এপিসোডে তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং গো জিআইটির সাথেই থেকো